Neumarkt Nord war ein großer Braunkohletagebau südlich von Halle. 1985 wurde hier eine fantastische Entdeckung gemacht. Man entdeckte insgesamt etwa 53 große Waldelefanten. Waldelefanten, die bis zu vier Meter hoch waren und ursprünglich bis zu zehn Tonnen schwer waren. Neben diesen Waldelefanten entdeckte man ein ganzes Ökosystem, Auerochsen, Nashörner, äh, ja, Tiger oder Löwen, das kann man sehr schwer unterscheiden, und mehr als 200 Pflanzenarten. Das heißt, man kann dort für einige hundert Jahre, für eine Zeit vor 200.000 Jahren, eine Warmzeit zwischen den Eiszeiten, ein ganzes Ökotop an einer Stelle rekonstruieren. Und das ist deshalb so wichtig, weil diese Tiere zusammen mit Neandertalern leben und weil diese Neandertaler diese Tiere jagen. Das haben wir bereits besprochen bei den wilden und gefährlichen Auerochsen, bei den Nashörnern. Wir haben ein Schneidegerät gesehen, mit dem man Fell schabt und das uns zeigt, dass die Neandertaler dieser Zeit bereits Fälle gerben konnten mit Eichenlohgerbung. Aber das ist alles nichts gegen das Erlegen von 53 gigantischen Waldelefanten Paleodoxodon Antikos. Und diese Waldelefanten können eine riesige Nahrungsquelle sein. Vor allem haben die Kollegen aus Mainz, Frau Gatschinski, Windhäuser und Herr Robrux aus Leiden die Elefanten im Detail untersucht und erfreulicherweise sehr hochrangig publiziert. Und was wir dort erfahren, ändert unser Bild des Neandertalers erheblich. Und zwar dahingehend, dass unsere alten Annahmen, dass es sich um kleine, hochmobile Gruppen handelt, von 15 bis 25 Leuten, die sich weit schweifend durch die Gegend bewegen, eher nicht stimmt, zumindest nicht für diesen Einzelfall, der äußerst hochauflösend ist. Im Gegenteil, es scheint das richtig zu sein, was unser alter Mentor, Herr Professor Müller-Beck, der jetzt bei der Einrichtung dieses Museums ab 2001 wirklich nachhaltig unterstützte, immer schon vermutet hat, der Neandertaler sei ein hochadaptives Wesen, heute wissen wir, er ist genetisch mit uns verwandt, in uns aufgegangen und sei genauso fit wie der Sapiens Sapiens. Vor allem aber könnte man, so meinte Müller Beck, die heutigen jägerischen Publik äh, Populationen, die abgedrängt sind in Un Gunstregionen wie die Hazapi oder aber äh, die Yanomami im Regenwald, die könnte man überhaupt nicht vergleichen mit Populationen, die ohne Konkurrenz durch Bauern im optimalen Umfeld leben und das waren eben diese Neandertaler. Diese Neandertaler kommen aus einer 100.000 Jahre langen Eiszeit, sind hervorragend an Eiszeiten angepasst, aber können natürlich problemlos auch in einer Warmzeit agieren, indem sie einfach ihre Jagdtechniken änderten. Und sie jagten dort an einem großen See, dem Geiseltalsee. Und dieser See war, wie alle Seen, ein ideales Jagdhabitat, da alle Tiere zu diesem See gehen. Wir wissen, dass hunderte von Hirschen dort verendet sind oder erlegt wurden. Ganz faszinierend sind aber diese mehr als 50 Elefanten. Es handelt sich fast, fast ausschließlich um große Elefantenbullen, Elefantenbullen scheinen leichter zu jagen gewesen zu sein. Sie waren natürlich wesentlich größer als die Weibchen, gegebenenfalls kampfstärker, aggressiver. Schließlich kämpfen sie untereinander brutal um die Vorherrschaft bei den Weibchen und um eine Gruppe. Die Weibchen schließen sich zu Gruppen zusammen, sehr effektiv mit den Jungtieren, bei denen die Männlichen etwa mit zehn Jahren ausgestoßen werden. Sie kämpfen zwar brutal, und das sehen wir an zahlreichen Verletzungen, die sie sich gegenseitig zufügen, aber sie sind meistens Einzelgänger. Und Einzelgänger waren natürlich für den Neandertaler einfacher zu erlegen. Der Neandertaler verfügt über Feuer, er verfügt über Lanzen und Speere, das wissen wir spätestens von Schöningen, obwohl bei Schöningen handelt es sich noch nicht um Neandertaler, sondern um den Homo erectus, wie auch im Pilzingsleben. Die Menschenarten können wir hier immer schwer detektieren, wenn der Mensch selbst als Nachweis fehlt. Und der Mensch fehlt in Neumarkt Nord mit Ausnahme seiner kulturellen Hinterlassenschaften, des Feuers und der Waffen. Und eben diese Waffen finden wir 
indirekt an den Elefanten. Es ist nicht so wie bei Gröbern, wo die Klingen einfach achtlos liegen gelassen werden. Nein, die Elefanten werden vollständig zerlegt bis auf den letzten Knochen. Selbst die Füße werden auseinandergebaut, die ja reiche Fettpolster haben. Und da muss man wissen, Fett ist für die Jäger von erheblicher Bedeutung, weil die Tiere an und für sich, wie alle Wildtiere, sehr mager sind und die Menschen natürlich Fett brauchen, sonst sterben sie an der berühmten australischen Kaninchenkrankheit. Kaninchenkrankheit heißt, australische Jäger, die sich nur von Kaninchen ernährten, sind an dieser fettlosen Ernährung und dem Mangel an allen essentiellen Aminosäuren letztendlich irgendwann mal gestorben, weil Spurenelemente fehlten. Man braucht also noch etwas Fett, man braucht etwas Grünzeug. Im Wesentlichen können Menschen dann ausgezeichnet überleben. Und wir haben nun mit den Kollegen dieses Zerlegen untersucht. Und Frau Gartschinski, Herr Robrux, Herr Lütz-Kindler sind hier zu tollen Ergebnissen gekommen. Die Elefanten werden nicht nur vollständig zerlegt, sondern man muss sich mal vorstellen, wie viel Fleisch das ist. Es handelt sich hier um Tonnen von Fleisch. Und wenn man das hochrechnet, auf etwa Portionen von 4000 Kalorien, und ich meine, keiner von uns wird mehr als 2000 Kalorien Fleisch am Tag essen, aber rechnen wir mal, die Jäger würden 4000 Kalorien essen, so reichen diese Fleischvorräte für 400 Menschen etwa eine Woche, für 100 Menschen weit mehr als vier Wochen, für einen einzelnen Menschen würden sie mehr als zehn Jahre ausreichen, als eine gewaltige Fleischmenge, aber auch das Zerlegen eines solchen Elefanten, das Präparieren, das Trocknen dieses Fleisches und das ist anzunehmen, denn wir sehen, er wurde sorgfältig komplett zerlegt und verwertet, das Nutzen der Sehnen, der Haut und so weiter und so fort, all das erfordert einen enormen Zeitaufwand von über einer Woche, aber auch einen enormen Aufwand und eine enorme Zeit, um das alles aufzuessen und sich zu versorgen. Und es ist durchaus möglich, dass die Neandertaler nicht nur einen, sondern mehrere Elefanten gleichzeitig jagten, als auf einem gewaltigen Schatz von Fleisch saßen, den man aber nicht gefriertrocknen kann, wie in der Kaltzeit, sondern den man in der Warmzeit vor den anderen Räubern, von Geiern bis zu Löwen, äh, schützen muss, aber auch haltbar machen muss. Und das geht eigentlich nur mit Trockenfleisch. Dazu muss man das Fleisch in Streifen schneiden und aufhängen und natürlich auch verteidigen, etwa durch Feuer, durch Nachtwachen und Ähnliches. Denn wir befinden uns in einem Land auch mit Hyänen. Das zeigt der Hyänenverbiss an den Knochen. Der Neandertaler besiegt also die Tiere äh, durch seine Geisteskraft, durch seinen Erfindungsreichtum. Er kann aber auch sehr, sehr viel Beute machen und deshalb hat er unglaubliche Reserven an Freizeit. Und wir arbeiten heute acht Stunden am Tag für Neandertaler, war eine so eine große Party ausreichend, um sehr, sehr lange nichts oder sehr, sehr wenig zu tun. Und das zu tun, was für die Menschen am wichtigsten war, wahrscheinlich soziale Interaktion, Geschichten erzählen am Feuer, was wir heute noch symbolisch machen, wenn wir vom flackernden Fernseher sehen und uns Geschichten erzählen lassen. Das alles hatten die Neandertaler noch live. Sie lebten als Teil der Natur, gleichsam aber auch durch ihre Waffen an der Spitze der Natur, wo sie eine Gefahr für alle waren. Sie selbst hatten kaum noch Konkurrenz zu befürchten, es sei denn, sie kämpften wagemutig gegen einen Auerochsen oder sie wagten sich an einen Höhlenbären oder Löwen. Aber das tun nur junge, leichtsinnige Männer. Aber die fahren ja heute auch Motorrad, um ihre Fitness zu beweisen. Und ähnlich war es wahrscheinlich im Paläolithikum. Zumindest zeigen uns die Knochen von Neandertaler Männern zahlreiche Verletzungen, wie sie auch Jockeyreiter haben. Das heißt, man kam bei der Jagd den Tieren gefährlich nahe, aber meistens aufgrund der Waffen unterlag das Tier und gewann der Mensch. In uns allen selbst steckt noch der Neandertaler, der in Neumarkt Nord jagte. Das sehen, Sie, sehen wir bei unserer Jagd auf der Autobahn, das sehen wir im Fußballstadion, das sehen wir in der Klaustrophobie im Aufzug, das sehen wir, wenn wir mit Genuss auf weite Felder und aufs Meer sehen. Besuchen Sie das Landesmuseum, 
und besuchen sie den Neandertaler, der sie weise und klug anblickt. Ihr habt Jahrhunderttausend überlebt, da müssen wir noch einiges drauflegen.